Senkinek nincs bekapcsolt telefonja. Gratulálok. Az enyém az azért nincs bekapcsolva, mert tegnap beleugrottam a medencébe. 14 óra 02-kor. Ez jól kezdődik. A 14.02-től 15.10-ig felhőtlen mosolyal az arcomon élveztem a Balatoni napsugár minden egyes sugarát. A telefonoddal együtt. Majd benyúltam a zsebembe és kivettem a iPhone 8-as típusú telefonomat, amire azt mondják, hogy splash proof, tehát az ha az... bele csobbanok, akkor az úgy rendben van, ez egy ilyen 1 óra 10 perces csobbanás volt. Kihúztam a zsebembe, működik, tehát működött, úgyhogy beleraktuk egy ilyen nagy tál a vízbe, és most a rizsbe van azt, az, az, az információ technológiai osztályunk azt mondta, hogy ez, ez a lehető legjobb megoldás. Maradjon a rizstában, ugye jövő héten megyek, nem, nem, most, nem ezen a héten, a jövő héten megyek Londonba, addig maradjon, mondták, mert, mert tényleg mert ugye meggoogliztam egyből, hogy most mit szabad, meg mit nem. Tehát a legrosszabb ilyenkor, hogy az ember megpróbálja feltölteni, abban például tönkre megy. Aha, ezt Tehát jó a, tudni, Google, ezt nem is Google gondoltam doktor majd. mondta, nem szabad hozzányúlni és be kell hagyni ebbe a izébe, és el kell vinni, ha valaki ért hozzá, és akkor van valami módszer, amivel esetleg meg tudják szárítani még. Tehát egy hétig lesz most egy listában, és utána elszállítom Londonban, és holnap meg állítólag kapok Hamburgban egy póttelefon, és addig nincs telefon, és ez olyan jó. Nagyon. Van, van róla papírom, hogy nem válaszol sem. Ristában van a telefon. Nagyon. Business menü bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Mennyire látod egyébként előre ezt a disztruptív ugrást, amit ugye Kína jelent, azt mondtad, hogy Kínára vigyázó szemeteket Kínára Én, vessétek. Kína az egy ragyogó piac, tehát én azt gondolom, hogy úgy általában Európában, Amerikában egy picit alábecsülik uh -huh. azt, hogy milyen hihetetlen változások mennek végig Még mindig? Kínában. Igen. Tehát én azt látom, hogy a saját iparágunkon belül ugye három átmenet van. Az energia átmenet, ami nyilván a foszilis üzemanyagokból megújuló energia felé megy, és itt ez egy nagyon fontos dolog, és ez, ez megint egy olyan terület, ahol nem tudjuk, hogy melyik a jövő, de, de részt kell venni. Tehát a Shell az azt mondja, hogy az emberiségnek több energiára, de tisztább energiára van szüksége. Mennyire hiteles de, ez de ma a és tisztább. Én azt gondolom, hogy nagyon hiteles, mert az elmúlt öt évben utána lehet nézni, tehát mi gyakorlatilag az összes vitának a, a, a részei vagyunk, és ezeket a vitákat folytatjuk. Mi azt gondoljuk, hogy az nem kérdéses, hogy a világnak több energiára van szüksége, hiszen nyilván a nő, nő, nő a lakosság szám Indiában, Kínában, Afrikában, mindenfel. De ahogy mondod, de, nem mindegy milyenre. De tisztább energiára van szükség. Na most ez megint egy olyan dolog, mint minden átmenettel, hogy ez Péntek délutánról hétfő reggelre nem fog előállni. Neked van ösztönös szimatod arra, hogy van. melyik lesz az irány? Ne, az, hogy melyik lesz az irány, én azt tudom, hogy amit látunk már, hogy hol lehet, nem beszélgetéssel, tanulmányokkal, hanem, <gül> hanem tevékenységgel, hatással lenni a társadalomra, ott mi megtesszük, amit meg tudunk tenni. Mondjál például. Mondok például. Tehát a Shell elkölt 2 milliárd dollárt most évente olyan beruházásra, amit gyakorlatilag teljesen megújuló energiaforrásra megy. Vettünk egy vállalatot, az nevű Silicon Launch Amerikában, ami gyakorlatilag a legnagyobb, egyik legnagyobb szolár farm, tehát egyik legnagyobb napelem. Nem tudom mennyi 2 milliárd forint 2 a milliárd big picture 2 milliárd dollár. A 2 milliárd dollár az a Shell, az éves beruházásunk az 25 milliárd dollár most, Aha. abból 2 milliárd. Ez egy jelentős tétel, jelen Igen. pillanatban. Megvettük a New Motion nevű állatot, ami Európa legnagyobb elektromos töltő. Állózata. De ez elektromos töltés nem csak úgy kell érteni, hogy benzingutaknál, vagy parkolókban, hanem otthonokban, irodákban, tehát ez jelen pillanatban Európa legnagyobb elektromos töltőhálózata. Saját töltőállomásunk van már, ugye Hollandiában, Norvégiában, Angliában, Shell Recharge néven, és ez az elektromos töltés nagyon jól megy. És hogy miért fontos egyébként, hogy ezt üzletileg elkezdtük csinálni, és viszonylag Angliában elég jelentős számban. Mert ennek a kereskedelmi megtérülése és a kereskedelmi realitása sokkal, de sokkal jobb, mint bárki gondolta volna. Megtanultuk, hogy amit szeretnének például elektromos töltéssel kapcsolatban, hogy gyors legyen a töltés. Hát Nyilván nem rakétatudomány, tehát nem egy nehéz dolog, de azért jó tudom Nem akarok hallani. ott ülni fél napot. Nem 50 kilovattórást akarok, hanem 150 kilovattórást, hogy gyorsabb legyen. 
Szeretnék egy olyan helyet, ahol le tudok ülni, tudok inni egy kávét, meg tudok enni egy croissant, és el tudok menni egy olyan mellékhelyiségbe, ami csodálatosan tiszt és van internet kapcsolat. Na most érdekes, mert most olvastam egy, egy angol újságban, hogy az egyik versenytársunk, aki csak elektromos töltéssel foglalkozik, nekik ez az álmuk benne volt az újságban, hogy egyszer majd lesznek nekik is üzleteik, meg a mellékhelyiségük, meg, meg lesz légkondicionálás, meg internet, de most nekünk már van. Business menü bomber a Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Hidrogén például, amiről nagyon, nagyon sokan nem beszélnek, ugye nekünk 40 hidrogén töltőállomásunk van Németországban. Na most erre szokták tőlem konferenciákon megkérdezni, hogy az, hogy az miért is van. Mert ugyanis a 40 hidrogén kutunkra jut 952 darab gépjármű a Német Szövetségi Köztársaság területén. Tehát amikor bejön hozzánk egy hidrogén autó, akkor feltöltjük és utána egy hétig ünneplünk, mert addig nem jön még egy. Akkor miért is van? Azért is van, mert lehetséges hogy ez lesz az irány, mert lehetséges, hogy lesz áttörés. De miért pont ott van olyan sok, ahelyett, hogy Európában van ennyi? Hát, hát azért van ilyen sok, mert Németországban több hidrogénautó van, még ezzel, Egy picivel. ezzel a 952 darabbal is, mint, mint általában máshol, és ugye nagyon fontos ezeket a dolgokat megtanulni. Aha. Tehát az első hidrogéntöltő állomásunk, ugye Hamburgban, az úgy nézett ki, mint egy ilyen atomreaktor, tehát egy ilyen bődületes, nagyipari üzem jellegű valami, és azt nem nagyon szeretik a vásárlók. Amit Berlinben nyitottunk, ugye, mert mi is felnőttünk a feladathoz műszakilag, ez már gyakorlatilag olyan, mint hogy egy normális benzinkútra jönne be az ember, és három perc alatt feltölti. De mindent meg lehet tanulni. És mindent, amikor az ember gyakorlatilag csinál, akkor jóval többet tanul, mintha erről tanulmányokat olvas, vagy tanulmányokat ír. Például bevezettük Hollandiába, és én nagyon büszke vagyok, mert ezt tényleg személyesen vettem ennek a kifejlesztésében részt. Széndiokszid kibocsátás mentes autózást teszünk lehetővé a holland vásárlók számára. Na, ami ami látom, kikerekedett a szemed. <gül> ugye, mert ez, ez, ez egy foszilis üzemanyag és széndiokszid kibocsátás nélkül. Nagyon érdekes, az egész társadalomnak részt kell venni abban, hogy gyakorlatilag az energia átmenet megtörténjen. Mi Hollandiában beindítottunk egy elektromos töltelmás hálózatot, és azt gyakorlatilag bevállaltuk, hogy 2020 közepére 200 elektromos töltállomásunk lesz Hollandiában. Na de viszont az autóknak még mindig csak a 2-2,5 százaléka elektromos Hollandiában. Ennyire alacsony. Igen, igen, Hollandiában is. És hát az egész világon egyébként 5 millió elektromos autó van, az 1 milliárd autóból 5 millió elektromos autó van. És a legradikálisabb előrejelzések szerint 2040-ben lesz fél milliárd uh -huh. elektromos Te autó. Az akartam de, még mindig, de még mindig lesz másfél millió fosszilis üzemanyagú gépjármű. Hogyan tegyünk azért, hogy ez a folyamat adott esetben még fel is gyorsuljon? És ugye a széndiokszid kibocsátás a legnagyobb probléma. És nekünk van egy programunk, ami angolul Nature Based Solution címen fut. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy erdőtelepítésekben, erdővédelemben veszünk részt beruházásokkal. Na most eldöntöttük, hogy 300 millió dollárt fogunk beruházni erdőtelepítésbe Peruban, Spanyolországban, illetve Hollandiában. Ez komoly összeg, nem csak PR. Hát ez komoly, ez 300 millió dolláros beruházás. Ez gyakorlatilag tényleges erdőtelepítés, erdővédelem. Na most ezekből úgynevezett széndiokszid hitelek állnak rendelkezésre. Tehát akkor, amikor valaki erdőt telepít, akkor gyakorlatilag van ennek egy piaca. Ugye nekünk van egy nagy trading részünk, ami olajat, gázt tradinggel kereskedik, és ugyanígy most már széndiokszid kredittel is lehet. Kicsit, mint a Párizsi Egyezmény, csak vállalati szinten. Csak vállalati szinten. És ugye azt mondjuk, hogy ebből, amit mi létrehozunk erdőtelepítéssel, ebből mi felajánljuk a vásárlóknak, tehát nem humbuk, hanem egy tényleges dolog. Felajánljuk a vásárlóknak, hogy ők kiválthatják a széndiokszid termelésüket, amit azzal állítanak elő, hogy A-ból B-be fosszilis üzemanyaggal mennek. Hogyan? Négy különféle módszer van rá, és nagyon érdekes, mert a vásárlók azt mondták, hogy ha egyszerű és megfizethető, akkor hajlandóak vagyunk ebben részt venni. Első, ha elektromos autóval rendelkezik. Ha elektromos autóval rendelkezik, nálunk zöld energiával tud tankolni, tehát mind megújuló energiából ö, állítjuk elő az elektromos áramot Hollandiában, ugye a szél, szélerőműveinken keresztül. A második, hogyha a törzsvásárlói programunkban részt vesz, akkor a törzsvásárlói programunkból e-mailen keresztül kapnak ajánlatokat, 
kapnak olyan ajánlatot, hogy egy csokit kap ingyen, vagy a széndiokszid kibocsátást válthatja ki. Tehát ő eldöntheti, hogy az autózásáért, amit ajándékba kap tőlünk, hogy azt ő szeretné csokira beváltani a vásárló, vagy a széndiokszid kibocsátását szeretné kiváltani. A harmadik, hogyha v t vesz a vásárló, akkor azt mi fedezzük, tehát azért azt, azt mi váltjuk ki, azért mi fizetünk, hiszen nyilvánvalóan ez a legnagyobb, a legjobb minőségű, a legmagasabb minőség és a legnagyobb árésű termék is. Nem értem, kifizetitek a igen, különbséget? Igen, kifizetjük a vásárlónak, ha vépart vásárol, mert hiszen abból a minőségi termék, erre jutó magasabb árésből ezt meg tudjuk komercionálisan tenni. Tehát ez nem egy öngyilkos vállalkozás, ez egy komercionálisan elfogadható vállalkozás. Ha valaki ezt a három verziót nem tartja célszerűnek, vagy nem áll rendelkezésére, vagy módjába, hogy ezt válassza, akkor ha benzint vagy dízelt vesz tőlünk Hollandiában, akkor egy cent per literért kiválthatja a széndiokszid kibocsátását, mert ennyibe kerül most jelen pillanatban körülbelül a, a széndiokszid hitel. És a nap végén ti üzletileg ezzel nem jártok sokkal rosszabbul? Um, tehát most elmondom, hogy, hogy mik az eredmények, mert az is a jó dolog, hogy most nem egy ilyen közelőny kutatásról beszélünk, hanem ez egy tényleges dolog. Nekünk. Már vannak ugye, számok. Ugye vannak, ezt most már másfél hónapja üzemeltetjük. Aha. Nagyon szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban még a vállalatnál is a kollégák. Ez megint csak ilyen vépar moment volt, mert mert hát ugye néztek rám, hogy ebből most mi lesz, mert ugye ebből nagyon rosszul is ki lehet jönni. Az volt a benyomásom, pedig nem értek Nem, hozzá. de nem lehet belőle rosszul kijönni, mert egyrészt az történt, hogy a vépar forgalmunk felment, tehát többen lesznek Na de vépar. ti fizetitek? Igen, csak hogy az árrésünk még mindig az egy többlet árrés, amit a többlet forgalom generál. A, a kredit az kevesebbe ah. kerül, mint amennyi az árrés. Oké. Okay. Okay. Hát mondom csak, hogy egy cent per liter az ára a kreditnek, azt, azt kell a vásárlónak kifizetni, tehát annál azért magasabb az árésünk. Illetőleg a vásárlók 8%-a fizeti az egy centet. Tehát most jelen pillanatban olyan 17-18%-a a nálunk tankolóknak széndiokszid mentesen autózik magyarul. Na most ez egy óriási szám. Igen. Hogyha bemész a Google-ba és megnézed, hogy vannak ilyen önkéntes széndiokszid hiteles verziók marketingvállalatoknál, ha 1-2 százalékot elérnek, az már egy óriási eredmény. Tehát ha mi ezt tudnánk tartani, és most már eldöntöttük, és az is publikus, hogy az Egyesült Királyságban is bevezetjük ezt októberben, illetőleg Európa több országában, 2020-ban, ha ez tényleg tartható, hogy ilyen 18-20 százalékát a forgalmunknak széndiokszidmentesen tudjuk lebonyolítani, azáltal, hogy tényleges erdőberuházások történhetnek meg, mert ugyanis mi történik? Az ebből befolyó pénzből, lehet aztán megint csak erre költeni. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen körforgás. Lehet vagy fogtok? Hát mi fogunk, hogyha gyakorlatilag a vásárlók mellék, mellék állnak. Tehát ezt te találtad ki? Ezt teljes mértékben is elmondom, miért? Mert a vállalat erőforrásait valami jóra használni. Úgy, hogy közben ebben a társadalom is részben, és a társadalom itt ebben az esetben az autós, az egy, az egy nagyon jó dolog. Tehát én nagyon lelkes vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez, hogy ez tényleg nem csak Hollandiában, hanem több országban is működni fog. Azt azért hozzátenném, hogy mi abból indultunk ki, hogy ez Hollandiában működik, akkor ez működni fog mindenütt. Van időt sportolni? Hát a hétvégén főleg. Hétvégén, igen. De elmész? Néha-néha, amikor utazom akkor, de hát az nehezebb, mert az elég sűrű a program. Igen, Futó elmegyek, cipő, ott, ott, ott Londonban van egy nagyon jó, egy ilyen fitness terem, ami közel van, és van usz, uszoda is, úgyhogy úszom, meg valamennyit csúzózom, de hát általában inkább ott ülök és nézelődök, és nem bele, bele nyomok egyet-kettőt, de inkább úszok. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.